শুভেচ্ছা আমন শ্রোন খেলাধুলা নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন যত খেলায় আপনাদের সাথে আছি সাইদ সাদিয়া শুরুতে জানাবো শিখনা বিপিএলে একই ম্যাচে দুই পাকিস্তানির সেঞ্চুরি আজম খানকে ঝাঁপিয়ে নায়ক উসমান খুলনাকে নয় উইকেটে হারালো চট্টগ্রাম হ্যাট্রিক জয়ে উঠছে মাশরাফির সিলেট টানা দুই হারে চাপে কুমিল্লা আবারও ফিফটি হাঁকিয়ে ম্যাচ সেরা তৌহিদ হৃদয় শিকড়ের টানে বিপিএলে ইংলিশ ব্যাটার রবীন দাস পিতৃভূমি বাংলাদেশ নয় ইংল্যান্ডে ভবিষ্যৎ গড়তে চান আর্থিক অসঙ্গতি নিয়ে ফিফার শোকস লেটার পায়নি বাপুফে গণমাধ্যমের খবর সঠিক নয় বললেন কাজী সালাউদ্দিন বিপিএলে একই ম্যাচে দুই পাকিস্তানির সেঞ্চুরি মিরপুরে আজম খানকে ছাপিয়ে নায়ক বনে গেছেন উসমান খান খুলনা টাইগার্সের বিপক্ষে নয় উইকেটের জয় চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের উসমান আর ওডাউডের ব্যাটে একশো উনআশি রানের টার্গেট চার বল আগে টপকে যায় চট্টগ্রাম খুলনা টাইগার্সের শুরুটা ছিল অস্বস্তির বারো রানে দুই উইকেট হারিয়ে রানের গতি মন্থর হয়েছে আর এক প্রান্তে চলে তামিমের সংগ্রাম মিরপুরের কন্ডিশন ক্রমশ কঠিন মনে হচ্ছিল টাইগার্সের জন্য আজম খান স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে গেলেন দীর্ঘদেহী এই পাকিস্তানি ব্যাটার চট্টগ্রাম বলারদের তুলোধুনো করেছেন জায়গায় দাঁড়িয়ে বাউন্ডারির বন্যা বইয়ে দেন আজম খুলনার রানও বাড়তে থাকে তরতর করে ফিফটি তুলতে আজমের লাগে তেত্রিশ বল তিন ছক্কার সাথে চারটা চার হাঁকান পরের ফিফটির জন্য খেলেছেন মাত্র ২৪ বল শেষ দুই বলে মৃত্যুঞ্জয়কে ছক্কা হাঁকিয়ে খুলনা সংগ্রহ পৌঁছে দেন একশো আটাত্তরে সব মিলিয়ে আটান্ন বলে একশো নয় নট আউট আট ছক্কা আর নয় চারে সাজানো আজমের বিধ্বংসী ইনিংস বিপিএলে কোনো কিপার ব্যাটারের এটাই সেরা মিরপুরে লড়াইটা এদিন যেন দুই পাকিস্তানির মধ্যে আজমের পথে হেঁটে তাকে ছাপিয়ে গেলেন উসমান খান একশো উনসত্তর টার্গেটে চাপ বোধ করেননি উসমান ম্যাক্স ওডয়েডের সাথে তার একশো একচল্লিশ রানের চুটিতে চট্টগ্রাম চলে যায় আপার হ্যান্ডে ওডয়েড আটান্ন রানে ফিললে বাকি কাজ সরেন উসমান চৌত্রিশ বলে তুলেছেন ফিফটি সেঞ্চুরি পৌঁছাতে লাগে পঞ্চান্ন বল শেষ পর্যন্ত দশটা চার আর পাঁচটা ছক্কায় একশো তিন রান ওসমান দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন দুই হাজার বারোতে বিপিএল এর প্রথম মৌসুমে সেঞ্চুরি করেছিলেন আহমেদ শেহজাদ এক দশক পর পাকিস্তানি ব্যাটারের সেঞ্চুরি এলো তাও আবার একই ম্যাচে দুই জনের কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এদিকে টানা তৃতীয় জয়ে তুলে নিয়েছে সিলেট স্ট্রাইকার্স দিনের প্রথম ম্যাচে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসকে পাঁচ উইকেটে হারিয়েছে মাশরাফির দল আগে ব্যাট করে একশো উনপঞ্চাশ রান করে কুমিল্লা জবাবে চোদ্দ বল হাতে রেখেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় সিলেট ফিফটি হাঁকিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছেন তৌহিত হৃদয় বিপিএলে সিলেটের জয়রথ চলছেই মাশরাফির নেতৃত্বে এবার তিনে তিন চট্টগ্রাম আর বরিশালের পর তাদের শিকার কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস টস জিতে বোলিং নেন মাশরাফি ইনিংসের শুরুতে লিটনকে ফিরিয়ে স্বস্তি আনেন থিসারা পেরেরা সেরা ক্রিকেটারকে হারিয়ে গুটিয়ে যায় কুমিল্লা আশা জাগিয়েও বিশ রানের বেশি করতে ব্যর্থ সৈকত আর অধিনায়ক ইমরুলের ব্যাটে মাত্র দুই রান বিপিএল এর সবচেয়ে বড় তারকা মালানের ব্যাটে সাঁত্রিশ রান এলেও উনচল্লিশ বল খেলে সবাইকে অবাক করেন এরপর জাকের আলি একাই লড়াই করেন উনচল্লিশ বলে তার অপরাজিত সাতান্ন রানের ইনিংসেই একশো পঞ্চাশের কাছে যায় ভিক্টোরিয়ানস দল দুই চারের সঙ্গে ছিল তিনটি বিশাল ছক্কা জবাবে সিলেটও শুরুতে হারায় পাকিস্তানি হারিসের উইকেট তবে ইনফর্ম শান্ত হৃদয় জুটি দ্রুত রান তোলায় মন দেন পাওয়ার প্লের ছয় ওভারে এক উইকেটে বাহান্ন রান তুলে ফেলে সিলেট উনিশ রানে শান্ত থামলেও আগের ম্যাচের হাফ সেঞ্চুরিয়ান হৃদয় এ ম্যাচেও সফল তার ব্যাক টু ব্যাক ফিফটিতে হিসাব সহজ হয় স্ট্রাইকার্সদের ছাপ্পান্ন রানে তিনি আউট হলেও জয় তখন হাতের মুঠোয় বিপিএল সিলেট পর্বে যাবার আগেই যেন প্লে অফ নিশ্চিত করতে চায় সিলেট রাকিবুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গত বিপিএল এর ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে টি টোয়েন্টিতে নিজেকে পরিণত করছেন তৌহিত হৃদয় টানা দুই ম্যাচে ফিফটি হাঁকিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছেন সিলেটের এই ব্যাটার ধারাবাহিকতা রেখে এগিয়ে যেতে চান হৃদয়
লাস্ট ইয়ারটা ভালো খেলতে পারিনি তারপরে থেকে যখনই সুযোগ পাইছি তখন ট্রাই করছি যে টি টোয়েন্টিতে একটু কীভাবে আর একটু ডেভেলপ করা যায় স্পেসিফিক কিছু শর্টস নিয়ে কাজ করছি একটু কিছু কিছু ছোটো ছোটো জিনিস চেঞ্জ করাতে ইনশাল্লাহ ভালো হয়েছে ট্রাই করছি যে রেঞ্জ হিটিংয়ে সবসময় কীভাবে একটু ডেভেলপ করা যায় শেপ রেখে প্রথমবার কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলতে এসেছেন ইংলিশ ক্রিকেটার রবিন দাস বাবার সূত্রে বাঙালি রক্ত শরীরে ঢাকা ডমিনেটার্সের হয়ে স্মরণীয় করে রাখতে চান বিপিএলের অভিষেক মৌসুম তবে বাংলাদেশ নয় ভবিষ্যতে ইংল্যান্ড জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন রবিনের গ্লাডিয়েটার্স থেকে ডাইনামাইটস হয়ে ঢাকা এখন ডমিনেটার্স খুলনার কাছে ছয় উইকেটের হার দিয়ে হতাশার শুরু এবার সেই ম্যাচে খেলেননি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ তারকা রবিন দাস দুই হাজার আঠারোর জুলাইয়ে অনুর্ধ ষোলো পর্যায়ে ডাবল সেঞ্চুরি করে হইচই ফেলে দেন ইংল্যান্ডে বয়স মাত্র বিশ এসেক্সের হয়ে সাতটি লিস্টে আর তিনটি টি টোয়েন্টি খেলে ফেলেছে জয়ে ফিরতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিলেটের চ্যালেঞ্জ নেবে ঢাকা সেই ম্যাচে একাদশে থাকলে দলকে জয়ে ফেরাতে চান রবিন টাইগার ক্রিকেটে চোখ রেখে পছন্দের ক্রিকেটার বেছে নিয়েছেন লিটন দাসকে বাংলাদেশের সব তারকার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি তবে তাস্কিন সম্মরা আমার দলে আছেন সামনে হয়তো সবার সঙ্গে দেখা হবে বিশেষ করে লিটন দাস আমার পছন্দের ক্রিকেটার সব ফরম্যাট মিলে সে গত বছর সেরাদের একজন তবে রবিনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বাংলাদেশ নয় আছে ইংল্যান্ড এখনকার লক্ষ্য যদি বলি সেটা ইংল্যান্ডের হয়ে খেলা তবে ভবিষ্যতে কি হবে বলা কঠিন কোনো দরজা বন্ধ রাখতে চাই না বাসায় বাবার সঙ্গে বাংলাদেশ নিয়ে অনেক কথা হয় এখানে খেলতে আসায় উনি খুবই খুশি বিপিএল এ ভালো খেলে স্বপ্নটা এগিয়ে নিতে চান এই ব্রিটিশ বাংলাদেশি ক্রিকেটার রাকিবুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নানা আলোচনার মাঝেও মাঠে নেমে দুর্দান্ত সাকিব আল হাসান বিপিএল এর প্রথম ম্যাচে সাতষট্টি রানের ইনিংস খেললেও তার দল ফরচুন বরিশাল হেরেছে দ্বিতীয় ম্যাচে রংপুরকে হারিয়ে মোমেন্টাম পেতে চায় বরিশাল কাল দুই দল মুখোমুখি হবে দুপুর দেড়টায় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ঢাকা ডমিনেটার্সের বিপক্ষে নামবে সিলেট স্ট্রাইকার্স সাকিব আলোচনায় থাকেন থাকবেন সেটাই স্বাভাবিক তবে এবার বিপিএল নিয়ে যেন একটু বেশি তোলপাড় সৃষ্টি করেছেন বিপিএল কে বদলে দিতে কখনো সিও কখনো হতে চাইছেন প্রেসিডেন্ট মাঠের বাইরের আলোচনা অবশ্য সাকিবের মাঠের পারফরমেন্সে প্রভাব ফেলে না প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে সাতষট্টি রান করেছেন দুশো নয় স্ট্রাইক রেটে তবে দলকে জেতাতে পারেননি বল হাতে দারুণ কিছু করে সেই আক্ষে পুষিয়ে নেয়ার পালা ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য ফরচুন বরিশালের সামনে রংপুর রাইডার্স সোহানের দলও মোমেন্টাম পেয়েছে কুমিল্লাকে হারিয়ে প্রত্যাশা তো মনে প্রত্যেকটা ম্যাচই জিততে চাই আমরা আসলে ম্যাচ বাই ম্যাচ চিন্তা করতে চাই এবং যেটা পাস সেটা আসলেই পাস তো ওইটা নিয়ে আর চিন্তা করতে চাই সাকিব ওয়ার্ল্ড ক্লাস অলরাউন্ডার ম্যাচেও দুর্দান্ত করছে ওর মতো সিনিয়র দলকে জেতার জন্য বড় ভূমিকা রাখে আমরা সবাই আশাবাদী যে আমরা ঘুরে দাঁড়াবো টানা তিন জয় মাস্টাফির দল যেন উঠছে টেবিলে চুড়ায় থাকা সিলেটের সামনে তারুণ্য নির্ভর ঢাকা ডমিনেটর্স মাশরাফি মুশফিক মাহমুদুল্লাহদের চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত ছোট ভাই তাস্কিন শরীফুল সোমরা ঢাকাও প্রথম ম্যাচ জিতেছে দারুণ বোলিং পারফরমেন্সে ব্যাটে বলে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা সিলেটই ফেভারিট এই ম্যাচে টিম ওয়াইজ কখনো আমরা প্ল্যান করি না যে কে কোন টিমে খেলতে সেটা না বাট ইন্ডিভিজুয়ালি কিন্তু প্ল্যান করি আর যেহেতু এখানে ম্যাক্সিমাম আমাদের অনেক দিন ধরে একসাথে ক্রিকেট খেলতেছি জানি কার কোন উইকনেস কোনটা স্ট্রং জোন সো ট্রাই তো অবশ্যই করবো যদি ঠিক মতো এক্সিকিউট করতে পারি আমরা তো অবশ্যই আশা করি যে পজিটিভ কোনো কিছু সিলেট ঢাকা ম্যাচ দিয়ে সে সবে ঢাকার প্রথম পর্ব মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ বাফুফের আর্থিক অসঙ্গতি নিয়ে ফিফার চিঠির বিষয়ে কোনো কিছুই জানেন না বাফুফে সভাপতি সোমবার সংবাদ সম্মেলনে সালাউদ্দিন জানিয়েছেন ফিফার সাথে তিনি যোগাযোগ করেছেন এই বিষয়ে কিছুই বলেনি ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাফুফের ক্রয় প্রক্রিয়ায় অসঙ্গতি সাধারণ সম্পাদক সহ দুই কর্মকর্তাকে ফিফার শোকজ সম্প্রতি গণমাধ্যমে এমন খবর প্রচার হবার পর থেকেই ইমেজ সংকটে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এর পর থেকেই গণমাধ্যম এড়িয়ে চলছেন ফেডারেশন কর্তারা সোমবার হঠাৎ করেই বিশেষ সংবাদ সম্মেলন বাফুফে সভাপতির সাথে ফেডারেশনের সহ সভাপতিও ছিলেন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত খবর অসত্য বলে দাবি করেন তিনি যে আপনারা যেখান থেকে তথ্যটা পেয়েছেন 
যদি আমাদেরকে বলের কোথ থেকে পেয়েছেন আমি অ্যাটলিস্ট তাদের থেকে নিয়ে তখন আমি বুঝতে পারবো যে জিনিসটা কি অর্থ পাচার ও আত্মসাতের অভিযোগে এর আগেও বাফুফে কর্তা ছিলেন দুদকের আতসি কাচের নিচে সেখানেও কোনো কর্মিল পাওয়া যায়নি বলে জানান সালাউদ্দিন গোটা জিনিসটা তদন্ত করে মিডিয়ার নিউজের উপরে করে দে হ্যাভ ফাউন্ড ইট দ্যাট ইজ নাথিং রং ইন দ্য হোল অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড দে হ্যাভ গিভেন এস এ লেটার অফ কমপ্লিট ক্লিয়ারেন্স এটা এক বছর ধরে ওরা করে এটা দিয়েছে এদিকে জুন জুলাই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে ঢাকায় আনতে চাইছে ফেডারেশন এজন্য খরচ হবে প্রায় একাত্তর কোটি টাকা জানান বাফুফের সভাপতি সব ধরনের ফুটবল থেকে অবসরে গ্যারেথ বেল সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় হঠাৎই অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ওয়েলস ক্যাপ্টেন টটেনহ্যামে ক্যারিয়ারের উত্থান গ্যারেথ বেলের এরপর দু সালে সেই সময় রেকর্ড একশো মিলিয়ন ইউরোতে তাকে দলে ভেরায় রিয়াল মাদ্রিদ লস ব্লাঙ্কোদের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পাশাপাশি লা লিগা কোপা দেলরে জিতেছেন বেল রিয়ালের হয়ে একশো ছিয়াত্তর ম্যাচে করেছেন একাশি গোল এছাড়া টটেনহ্যামের জার্সিতেও পঞ্চাশের বেশি গোল ওয়েলস স্ট্রাইকারের চৌষট্টি বছর পর নিজ দেশকে বিশ্বকাপে সুযোগ করে দেওয়া গ্যারেথ বেল আন্তর্জাতিক ফুটবলে করেছেন একচল্লিশ গোল তেত্রিশ বছর বয়সে বুটজোড়া তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি পর্তুগাল জাতীয় ফুটবল দলের নতুন কোচ রবার্তো মার্তিনেস কাতারে ব্যর্থ বিশ্বকাপ মিশন শেষে বরখাস্ত হন ফার্নান্দো সান্তোস এখন মার্তিনেসকে দায়িত্ব দিল পর্তুগিজ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন দু হাজার চব্বিশ ইউরো আর দু হাজার ছাব্বিশ বিশ্বকাপে পর্তুগালকে সাফল্য এনে দিতে কাজ করবেন মার্তিনেস সোনালী প্রজন্ম নিয়ে বেলজিয়ামকে কিছু দিতে পারেনি এই কোচ দু হাজার আঠারো সালে হ্যাজার ডি ব্রুইনাদের নিয়ে গড়া দুর্দান্ত এক দল নিয়ে সেমিফাইনালে খেলেছিল বেলজিয়াম তবে দু সালে এসে ভরা জুবি হয় এরপরই দায়িত্ব ছাড়েন মার্টিনেস এবার পর্তুগালের দায়িত্বে ভালো কিছুর আশা নিয়ে শুরু করবেন এই স্প্যানিশ কোচ বিশ্বের অন্যতম সেরা দলের দায়িত্ব নিয়ে আমি খুশি দারুণ সব প্রতিভা আছে এই দলে সভাপতির সাথে কথা বলে তাদের পরিকল্পনা ভালো লেগেছে প্রত্যাশার চাপ আছে এখানে লক্ষ্য ঠিক রেখে কাজ করতে চাই এই জন্য সবার সমন্বয় ও সমর্থন জরুরি জিদানের যা ইচ্ছা করতে পারে আমি পরোয়া করি না যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে কোনো ক্লাব কিংবা যে কোনো জায়গায় জিদানকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যে তোপের মুখে ফ্রান্স ফুটবলের প্রেসিডেন্ট পরিস্থিতি বুঝে ক্ষমাও চেয়েছেন দেশমের চুক্তি নবায়ন এবং জিদানের ব্রাজিলের দায়িত্ব নেওয়ার গুঞ্জন প্রসঙ্গে বিতর্কিত মন্তব্য করেন নোয়েল লুগ্রেত এরপরই খেলোয়াড় ক্রীড়ামন্ত্রী রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন উত্তাপ টের পেয়ে দ্রুতই ক্ষমা চাইলেন ফ্রান্স ফুটবলের কর্তা লুগ্রেত বলেছেন জিদানকে নিয়ে তার ভাবনা ঠিকঠাক প্রতিফলিত হয়নি এই মন্তব্যে সেই কারণে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে বছর দুয়েক আগেও জিদানকে ফ্রান্সের কোচ হিসেবে পেতে আগ্রহী ছিলেন লুগ্রেত তখন রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্বে ছিলেন জিদান এই ছিল আজকের যত খেলায় আমন্ত্রণ আমাদের পরের আয়োজন